Hello. Hello, guys. How Hello, are you? buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? Muy bien. Felices que viernes. No, todavía quiero trabajar mañana. Ah, ok. Ah, pues sí, no. No aplica. No, no aplica. Ok, pero ya casi. Ya casi, cabrón. All right, so welcome. And now, guys, here we go. We are going to start. Let me share with you my screen. And I have a question for you today. Okay, so my question is, what is your biggest dream or goal in life? Aha, uh -huh. what is the meaning of this? What is your biggest dream? Su sueño más grande or goal in life o su meta de vida. Algo que usted quiere alcanzar. Entonces usted me va a responder like this. My biggest dream or goal, depende si es un sueño o es una meta que usted tiene or a goal. Uh -huh. You're going to say my biggest dream or my biggest goal in life is you said escribe cuál es. All right. So now, here we go. And a question for you. Let me check. Let me check. Let me check. Hello, Dennis. So, Dennis, what is your biggest dream or goal in life? Can you hear me? A lo voy entrando, no sé qué quiere decir la pregunta. My biggest dream. Okay, your biggest sí, dream, sí. su sueño más grande. ¿Cuál es su sueño Padre. más grande? Your biggest dream. Uh, my biggest dream I like is not working. Not working. <laughs> okay, good. That is a good dream. <laughs> All right. Okay, thank you, Dennis. And now, what about you, Juan Jose? What is your biggest dream or goal in life? You're on mute. Microphone. Yeah, you, Juan Jose. Perdón, estoy practicando la, la pregunta. Ah, ok, All right. estaba, A mi hijo le estaba diciendo, what is your biggest dream? Ok, yo dije, me está respondiendo y no, no le escucho. Ok, so what is your biggest dream? Or My biggest dream in life is travel the world. All right, good dream. Thank you, Juan Jose. Now, what about you, Reina? What is your biggest dream or goal in life? My biggest dream in life is what is the world? Is <laughs> is worth nor knowing the world. Okay, in Spanish? Viajar por el mundo. Ah, travel. Conocer el mundo, más que todo. Conocer el mundo es Norway. Ah, mm -hmm. ah okay. En ese caso puede ser, podemos decirlo así. To to, to you know, to get to know, you know a lot of places in the world. ¿no? Si lo quiero decir así, tal cual. Eh, llegar to a get... conocer, ajá, to get to know, llegar a conocer muchos lugares en el mundo. Mm -hmm. ajá, to get to know a lot of places in the world. Hmm? Love of a lot of mm -hmm. of places in the world. In the world, vamos a ver. Yes. Si me sale, ya lo vamos a repetir. In the okay. World. okay, let's go. In the S world, world con L D. Ajá, uh -huh. world. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Termina okay. con D. Uh -huh. Entonces es my big my biggest dream in life is Uh -huh. to, to, to get know a lot of place in the world. All right, good. Thank you, Reina. And now, what about you, Fatima? What is your biggest dream or goal in life? Mm 
Yo me toca. Ya me miento. Sorry. <laughs> Don't worry. Uh, my biggest dream in life is uh, my family and I okay. have a uh, healthy and be happy. Okay, good. And now, thank you, Fatima. And now, what about you, Alberto? Are you driving? ¿Va manejando? My biggest dream right now is not to have a traffic accident because I am driving right now. Oh, my. Okay, so focus there. All right. No se preocupe aquí. Solo escuche. All right. Be careful. Okay, good. All right. And now, let me check who else is here. Priscilla, are you here? I saw you. Priscilla, not here. All right. So now, remember, guys, los requerimientos, please. Tengan ahí a la mano su cuaderno y lápiz. Oh, and today, are you here? Yes? Uh, sí, solo puedo hablar. Este. Ah, um, okay. Tenía sí, la ya me voy a comentar. Uh, dice... ¿Cuál es ah. mi sueño de vida? Ajá. O meta en la vida. Ajá. Mi meta en la vida es tener mi casa enorme okay. con cinco hijos. All right. So to have a huge house with five, the... with five kids. Ajá. Con cinco niños. Ajá. Yes. Okay, so like that. Yes. To have a huge, uh, enorme, to have a huge house with five to kids. Have a, uh -huh. To have a huge uh -huh. house with five, five kids. Uh -huh. All right, good. Thank you, Priscilla. And now, guys, here we go. Today, we're going to talk about how to use questions with what time. Mm -hmm. So now we are going to check the attendance. All right, so here we go. Okay, here we go. Alma Griselda Valladares. No, Alma Griselda. Cristian Mateo Cruz. Ah, he's in a meeting. Denis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. Enzo Antonio Martínez, Fátima Tatiana Romero, present, Gloria Concepción Morales, and she's driving, Hugo Roberto Ortiz, Juan Alberto Clavel, he's driving, Juan José, all right, Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Calves, no María Emma, Marlene Abigail Dimas, and she's in the bus, I think. Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, Priscila Ibet García, Reina Margarita Cortés. Present. All right. Present. Okay. Eh, René Eliseo Cortés. William Eduardo Putman. All right, so here we go. Um, and now. So now we have a practice. Okay. Okay, thank you, Christian. And so, all right, we have a practice for today because we need to practice WH questions. All right, so here we go. Number one, what do we need to do? We need to, we need to fix the order of the questions. Ajá, entonces tenemos que organizarlas tal cual, según la estructura. Okay, so now, number one, can you help me, Dennis? Number one, ¿cómo la organizaríamos? Para tener la pregunta. What? They? Okay. El, 
eh, lengua. Language, ajá. Uh -huh. Language. Speak in Spanish. In Spain. Okay. So now, what they language speak in Spain? Uh-huh. Give me a so five day, Dennis. El do. Aha. Uh -huh. Where? Donde? Where? What what do they? Okay. What do they? Uh-huh. Si la traducimos así tal cual, ¿cómo diría? ¿Cuál? Ellos lenguaje hablan en eh, España. Ajá. Tendría que ser al revés, language, speak language. Ok. Acá tendría que ser unido a cuál. Ajá. En este caso sería cuál. ¿Cuál idioma? Uh -huh. What language uh -huh. do they speak in Spain? Uh -huh. ¿Por qué? Aquí estamos hablando del lenguaje. Uh -huh. What language? Del idioma. Uh -huh. What language do they speak in Spain? Uh -huh. All right, good. Thank you, Denise. And now, here we go with Juan José, number two. Mm -hmm. Yes, you. The only okay. one. Uh, when do you go to school? All right, and at the end. Ah, the. ¿Cómo se llama? March. Ma, ma. Ah, se me olvidó. El signo de interrogación en inglés. Uh -huh. How do you say that? ¿Cómo dice la pregunta? En inglés. Eh, mark question. Sí, no. Al revés. Question. Question mark. Ajá, uh -huh. ok. The question mark. Ok. When do Bien, chavo, you go to school? Me sentí <laughs> no, come on. All right. <laughs> Thank you. Now, number three, Priscila. Number three. Ah. Solo tenemos que ordenarlas. Yes. Y agregar ya sea yes. tú o das. Uh -huh. Ah, ok. Ajá. En este caso, what time? ¿Y luego? What time do go... No. You do... You. You. Do go... Ajá. Uh -huh. To be. To be. Oh, ¿Cómo se dice? Bed. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh, what time do you go to bed? ¿En at the end? ¿Da? Uh, Question. Question. Mark. Right. <laughs> okay. okay, good. All right, thank you. And now here we go. All right, Fatima, number four. And where? Uh -huh. Where? Mm -hmm. Where does Leave the president okay. the question mark. The president and question mark. Question like mark. This? Yes. Where does leave the president? Um, esto creo. Sí. Uh, okay. <laughs> All right. Uh, Ignacio, do you think it's correct? ¿Cree que está bien? Number four. Sí. ¿Está correcto? ¿Está correcto? Mm, estoy inseguro. Okay. okay. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera ayudarnos aquí? Number four. Ajá. Where do? All right. 
está bien el does, pero hay algo que tenemos que modificar. El verbo, tercera persona. Ah, ah, nice. Ok, en este caso, como es pregunta, tengo el does. Ajá. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tiene que ir después de does? O de do. ¿Qué va después? El subject. Ajá. ¿Y what is my subject? ¿Y cuál sí. es mi subject? Ajá, en este caso es. Sí. Sí. Ajá, pero ¿quién es he? El presidente. Ajá, so the president. All right, so where does the president live? Uh -huh. ¿Dónde vive, right? Okay, good. And now, in number five, do I have a volunteer? Let me check. Who else? Teacher, yes, y, es, y este lib, ¿por qué no lleva uh, uh, la S al final? Porque si es, es una tercera persona. Porque es pregunta, y en la pregunta, ¿qué pasa con el verbo? Queda en su forma base. Ah, Gracias. Ya, ya. Me contesté solita. <risa> you see? Usted ya lo sabe, yo solo lo llevo por la dirección. <risa> All right, good. And now, number five. Here we go. Let me check. Uh, number five. René. Help us, René. Number five. Uh, how uh -huh. it's work this computer? How sorry, it's work. It's like it. Uh, no, it's not easy. Okay. Uh huh. One more time. How it work this computer? This computer. All right, and at the end, question mark. Question mark. Okay. Are you sure? Uh, <laughs> what does do? How does? Aha. Uh -huh. does, el does, después de who. Aha, uh -huh. después de how. 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 Uh -huh. how. how does. Aha, uh -huh. how does work. Work it. Work this computer. How does work? Okay. Fíjense, después del duo del does, ¿qué es lo que tiene que ir? This computer. Uh -huh. Why? It's, it's my subject. Uh -huh. So, this computer is my subject. Uh -huh. Estamos hablando de esta okay. computadora. Uh -huh. So, how does this computer work? ¿Cómo funciona esta computadora? ¿O cómo trabaja esta computadora? Ok, good. Thank you. And now the last one, Emma. Why? Right. Why does? Why does? Eh... As, as, a lot of questions. A lot of questions. Uh -huh. and question mark. The question mark. Uh -huh. What is missing here? ¿Qué hace falta? Look. He, después de does. Uh -huh. So, why does... He asks a lot of questions. ¿Por qué hace él tantas preguntas, right? Porque es tan preguntón. <laughs> so, like that. So, now, guys, here we go. Awesome job. You see? Ya vamos mejorando. Ya casi son los masters de las questions. Okay, let me check here. Okay, Moisés. Revisando mensajes. Don't worry. All right. Solo recuerden, guys, antes que se me olvide, ahora tenemos que hacer la tarea y a más tardar el día de mañana por la mañana, porque mañana en la tarde yo subo notas de la semana. Okay? So, tenemos que estar hasta la tarea número 13. Hasta más tardar, por favor, me lo, eh, lo terminan el día de mañana. Ok, good. Recuerden que las notas son parte de todo el proceso que se hace en esa forma.
Por eso lo hacemos así. All right. So now, here we go. Now let me share with you this. Okay. And now, here we have, okay, the structure. All right. So let's practice. Who? Give me a question with who. Gloria. Who? Armemos una pregunta. De lo que sea. Uh -huh. Who? Oh, you're mute. Microphone. Uh, ¿Cómo llego a mi trabajo? Who? Uh, who? What is the meaning of who? Who? Uh, who is ¿Quién? cómo? ¿Quién? ¿Qué? Es, ¿Quién? Uh -huh. ¿Y? Ya, pues, no. <laughs> uh -huh. So, who? ¿Quién? Uh -huh. Es que yo confundo esta con el otro. How? Uh -huh. Who? Yeah. How? Uh -huh. uh, so, who? Nom, 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 nom. ¿Quién? Uh, ¿Quién? 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 ¿Quién es? Ajá. ¿Quién? Una pregunta con quién en el presente. Ajá. Uh, ¿Quién es mi amigo? Solo que se con el verb be. Ajá. El tercero estar. Sí, así sí. Ajá, sí. ese es con el verbo be, pero hagámoslo con el presente. Pero utilizando do o das. Ajá. ¿Quién, come, ¿Quién come huevos? Ajá. Do you so, lie in the house? Who? Sorry. Who, 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 who do, do you? Do you lie? <coughs> who do you live? Who do you live? Live es vivir, ¿va? Yeah. ¿Dónde vive? Ajá. Vive. Who eh, do you live? ¿Con quién vive? Ajá. Uh -huh. like that? Okay. Uh -huh. Who do you live with? Así sería la pregunta. Who do you live with? El with significa con. Ajá. Uh -huh. ¿Con quién vives? Who do you live with? All right. Good. And now, with where? Give me a question with where. And here we go. Let me have you here. All right. Dennis, with where? Where do you? Where do you? Room. Run. Uh -huh. uh, uh, Do you run? Le podemos poner una keyword. Le podemos poner every day. Uh -huh. Where do you run every day? Uh -huh. All right, good. Recuerden que las keywords siempre nos van a servir para los complements. Uh -huh. And now, here we go. Ignacio, when? Give me a question with when. When? ¿Qué significa when? When? Eh, cuando. Okay, so when? When does? When does? She? Eat? Okay, when does she eat? Mm -hmm. Y tendría que llevar la S. No. Remember, mm -hmm. siempre que hacemos preguntas y negativas, no cambiamos verbo. Siempre se mantiene base form. Mm -hmm. Vea la, la estructura arribita. Arriba está. Okay. Uh -huh. When does she eat? Y un complemento. ¿Qué come? Mm -hmm. ¿Cuándo come qué? X. Okay. Uh -huh. When does she eat eggs? Uh -huh. Cuando come huevos. All right. Why? Now with why. Here we go, Priscilla. Why, Priscilla? Are you here? Por qué? 
What do you? Porque Ay, no sé. Why do you? Uh -huh. Ay, no sé, teacher. <laughs> ok, me imagino. Está conociendo a un amigo nuevo que le gustaría preguntar. Uh -huh. Why do you? ¿Por qué tú? Uh -huh. ¿Por qué tú qué? <laughs> Why do you? Porque tú Ay. vives muy lejos. Okay. Why do you live far away? Far away. Why do you live far away? ¿Por qué vives lejos? All right. Live far away. Uh -huh. Far away, lejos. All right. And now, the next one. Here we go. Okay. Reina, how? How? How do you? How do you? Uh, how do you? Is, is, how do you? Is, Relax. Okay. And how do you relax? Okay. Question mark. Question mark. How do you relax on weekends? Le vamos a agregar el, el, el keyword. All right. How do you relax on weekends? ¿Cómo se relaja los fines de semana? Okay, good. And now, Emma, how often? How often? Emma, you're on mute. How, of, how uh -huh. often he? No. Okay, wait. How, how often, often do today? Go. A la playa, no sé cómo se dice. To the beach. Okay. To the beach, okay. To the beach. ¿Qué tan seguido van ellos a la playa? Uh -huh. How often do they go to the beach? All right, good. And now the next one here. Okay. Se me ha quedado. ¿Qué me falta? René, right? René me falta, creo. Uh -huh. And then the last one, what time? Uh, what time uh -huh. do you, do you? Uh, go to work? Okay, good. What time do you go to work? ¿Qué significa, guys, in Spanish? ¿A qué horas vas a tu trabajo? Ajá, uh -huh, like that. So, remember the structure, ¿ok? Siempre, el, bueno, en la mayoría de, de preguntas vamos a tener la palabra WH al inicio. Eso sí no es negociable. Todo el tiempo usted la va a encontrar at the beginning. Mm -hmm. And now, what about with the auxiliary? Ajá. Uh -huh. The auxiliary depends on the subject. Va a depender siempre del subject que usted tenga. Luego, the verb. Recuerden, si está haciendo una pregunta, ¿qué le pasa al verbo? Mm -hmm. What happens to the verb? Se transforma base. Ah, in the base form. All right. And then we can have complement. And at the end, all the time, the question. Okay, so now, questions, guys, about this? ¿Alguna pregunta que tengamos ahorita? ¿O vamos bien? Okay, igual vamos a practicar, so don't worry. 
Sí, tengo una pregunta, teacher. Ya, tome. ¿Por qué en algunas ocasiones cambia y rompe la estructura, la oración? Ya, en that case, en esos casos es porque ya no estamos hablando de presente. No son preguntas como en presente como tal, sino que eh, estamos utilizando como verbo be. Pero sí son en presente, pero la estructura es del verbo be, de ser o estar. Entonces ahí cambia. Ajá. Ahí cambia un poquito la estructura porque no usamos do. Así como se recuerdan las primeras oraciones que hicimos con el verbo be, eh, de yo soy, yo estoy, ajá. No es lo mismo que hablar ya con los demás verbos. Por eso es que cambia, ajá. Entonces, pero de manera general para el presente siempre va a ser con do y das. Siempre la tenemos que incluir cuando hablamos de presente. Luego, más adelante, ustedes van a ver que Siempre vamos a tener las WH, pero en vez de ser el auxiliar del presente, va a ser el auxiliar para el pasado, para el futuro. Entonces va a ir cambiando. Ajá, pero ahorita estamos presentes. Ok, good. And now, here we go. All right, good question. And now, here we go. We have to create what? We have to create questions uh, using this WH. Ajá. Vamos a crear estas WH y vamos a pretender, ¿cómo, ¿para qué las vamos a crear? Vamos a pretender que no conocemos, no nos conocemos entre nosotros. Aunque ahora nos conocemos un poquito, ¿verdad? <risa> Pero funciona, right? Vamos a pretender que no nos conocemos y luego vamos a hacer preguntas acerca de los quehaceres en su trabajo o del área de, de su trabajo. ¿Cómo las vamos a hacer? Las vamos a hacer utilizando estas WH. Ajá. Una pregunta que puedo hacer con what, ¿cuál podría ser? Ajá. What do you do on Monday, for example? ¿Qué hacen los lunes? Probablemente los lunes sean de reuniones <ríe> o alguna cosa específica. Entonces, eso queremos saber. Luego, ¿qué otra pregunta podemos hacer? ¿What? ¿Algo del trabajo? ¿What do you do at your job? What do you do at your job? ¿Qué haces tú en tu trabajo? ¿Mm? Una con when. When do you... Oh, what happened? When do you... When do you go to work? Or go to the office? When do you go to the office? ¿Cuándo vas a la oficina? ¿Cuál podría ser una respuesta? ¿Cuándo vas a la oficina? ¿Cuál puede ser una respuesta? Todos los días. Voy todos los días. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a responder? Uh, I go uh, to every the day. office every day. Ajá. I go to Tengo the una office pregunta. every day. Ya está. En la segunda, usted puso ah. job, que es trabajo también. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de ese trabajo y work? Ok, en el caso de work, cuando hablamos como eh, work de trabajar como verbo, el que más utilizamos es work. Puede ser verbo y también utilizado como, como nombre, o sea, como la cosa, como la acción. Entonces, eh, tenemos de esas dos maneras de utilizarlo. Para decir trabajo y trabajar. Trabajar ya sería el verbo. Y trabajo sería el now. Entonces yo lo puedo tener de dos maneras. En cambio, job es trabajo. Entonces, job no es un verbo, solamente es un nombre. A veces, para ser más específicos, lo vamos a encontrar de esta manera, cuando nos estamos refiriendo al trabajo. Por ejemplo, acá dice, ¿qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu trabajo? Entonces, así utilizamos este, job. Pero son sinónimos, significan lo mismo, solo que job no es un verbo. Ajá, y work, sí. 
pero podemos sí. usar los dos en la oración, cualquiera de los sí. dos. Ajá. O, o... Sí, solo que en este caso, por ejemplo, what do you do at your work? Probablemente es más común escuchar job, pero sí es válido. Uh -huh. Los dos se pueden usar. Gracias. Yes. Good question. All right. And now, okay, so what do you do at your job? ¿Cuál puede ser una respuesta que yo puedo dar? What do you do at your job? I. Uh -huh. Teacher, solo um, antes que continúe. Uh -huh. Entonces el jobs lo podemos utilizar más para el complemento y no es tan común encontrar entonces el work. Y ese lo utilizamos más como verbo. Para Ajá. Ah, Concretamente okay. sí. El para, como verbo para decir trabajar siempre es work. Ajá. Pero en este caso para referirnos a nuestro trabajo, a la cosa, al trabajo es con job. Uh -huh. Pero son sinónimos. Okay. Gracias. All right, good. And now, what do you do at your job? ¿Qué hacen su trabajo? Dígame algo que hacen en su trabajo. One Para el ejemplo. Revisar ah. estados financieros. Okay, I check. Puedo decir, I check a financial estados. I don't know. Documents. Okay, documentos financieros. So, I check financial documents. Uh -huh. What do you do on Mondays? Y aquí podemos decir, I, I have, yo tengo, I have a meeting every Monday. Uh -huh. O oh, on Monday. Bueno, on Monday. Okay. I have a meeting on Mondays. Uh -huh. Yo tengo reuniones. Ah, sorry. I have, yo tengo reuniones. I have meetings on Mondays. Tengo reuniones los lunes. ¿eh? ¿Qué haces los lunes? Tengo reuniones los lunes. So like that. Pero lo vamos a hacer con nuestra información. Ajá. Por lo menos, por lo menos quiero que se hagan tres preguntas cada uno. Y aquí vamos a ir escribiendo la respuesta. Por ejemplo, si usted hace esta pregunta. What do you do on Mondays? Y ahí le va a agregar su nombre. What do you do on Mondays? Y le puedo decir Ignacio. What do you do on Mondays? Y aquí me va a responder. ¿no? Y luego le vuelvo a preguntar. What do you do at your job, Ignacio? ¿no? Y ahí me va a decir. Y al final igual. Entonces, estas van a ser las preguntas de... Por ejemplo, si le toca junto con Gloria, la que Gloria le va a hacer a Ignacio. Y luego vamos a hacerlo al revés. ¿Y ¿Por qué? Porque me va a dar diferente información. Probablemente lo que hace Ignacio los lunes no sea lo mismo que haga Gloria, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer. Vamos a hacer esa comparación. Ahorita les mando el ejemplo aquí al chat, guys. Para que lo puedan tener. Solo que creo que aquí en Zoom lo borra. Aquí me voy a Se lo voy a mandar a WhatsApp. Y ahí. Boom. All right. And now let me send you to the breakout rooms. Ok. ¿Sí si se entendió lo que vamos a hacer? Yes. ¿Duda? ¿No? Yes, teacher. All right, good. Okay, so now let me send you to the rooms. Okay, so we can work. All right. Vamos a tener 10 minutos. Pero como lo voy a ver, si necesitamos más, ahí le agregamos. Okay, so let's go. Buenas noches. Good night. Um, ok. Iniciamos. ¿Quién quiere iniciar? Juan José quiere iniciar con sus preguntas. O oh, René. 
No, con José, con Pirata. Vaya. <risa> La veo. Hacemos siempre con what, ¿verdad? Eh, sí. Sí. Uh, ¿Cuántas dijo de cada uno? Eh, de hecho, dijo una de cada una, que lográramos hacer tres por lo menos. Dijo. Ah, bueno. Vaya, what? Mm. <ríe> what? Las tres son de what, ¿verdad? Sí, dos son de what, una es de when. Ah, sí, ya me vi. Pero lo que esas son el ejemplo, ustedes pueden crear las de ustedes. Ajá. Sí. Que querramos. Ajá, ya. Ah, ok. Ellos. Answer the messenger and uh, cómo se dice revisar. Check. Hola, check. Okay, check. check. And check, uh, check the uh, check legal papers. Revisar este papelería. No. Ajá. Documentos legales que yo tengo a veces pendientes por revisar. Okay. Eh, ¿Tiene la otra, René? Eh, where, pensando, pensando, where is. Where to be. Where, cuando, where to be. Ay, ay, ay. De verdad que este sí está complicado, no lo entiendo. <risa> ¿En qué le puedo ayudar? Tell me. Formular las preguntas. Ok. Ah, te voy a No más. Sorry. Ok. Ajá. Eh, primero van a elegir cuál palabra van a, a elegir. ¿Cómo es? Primero van a... Ajá. <risa> la luz me distrae. Ok. Ajá. Primero es la palabra. ¿Qué, ¿Qué pregunta voy a hacer? Ajá, sobre cuándo, sobre cómo. Eh, por ejemplo, si Solo te una. preguntar en qué trabajas. Ajá, eh, what sería you, what. Ajá, es what to you. Oh, perdón, what do you do. No, what do, Ajá, what do you do. Uh -huh. Do you do, ¿verdad? Uh -huh. What do you do. Eh, y ahí sería working. Ah, what do, no, solo así, what do you do at work, puedo decir, at en work. el trabajo, okay. Ajá, at work. Ok. ¿Mm? Y... Creen nada más tres para que esas tres las respondan los tres, los, valga los la tres. Ajá. Uh -huh. What do you do at work? Ajá, y eso lo van a responder de... cada uno. Ok, ¿y tiene ah. que ser algo del trabajo o cualquier en este, En este caso, para, para que fuera más fácil, es sobre trabajo. Ah. Ok. Ajá. Y por eso es más difícil. <risa> eso veo. <risa> Creo que no funcionó <risa> mucho. <risa> okay. ah, what do you do at work? Ajá. Luego, una, por ejemplo, podría ser how. Ajá. How. Una con cómo. Algo de su trabajo que pueda preguntar cómo uh -huh. o cuándo. Ajá. ¿Cómo te viste para el trabajo? ¿Sorry? No. ¿Cuál? ¿Cómo, 
cómo te vistes para el trabajo. Ah, ok. ¿Cómo? How do you get dressed for work? Mm -hmm. How do you get dressed for work? Ajá, ¿Cómo te vistes para el trabajo? Si le toca formal, si es casual, si es informal. Esas sí, pueden en, ser las respuestas. Ajá. Y en, en why, por ejemplo, why, why do you work in, in logistics? Por ejemplo, porque de nosotros, los que estamos en el grupo, dos trabajamos en logística. ¿Puedo hacer ah, esa pregunta? Okay. Why do you work in logistics? Pero el tercero no la podría responder. <risa> el tercero tendría que pre preguntarnos sí. no, pero tiene que responder <risa> puede, puede decir why do you work at the company porque trabaja en la compañía eso los okay. tres lo pueden responder ¿eh? so why do you work at the company ¿Eh? ahí está la mano en el chat <risa> alright, so now ¿qué vamos a hacer? vamos a responder cada uno ¿eh? entonces al momento de compartir por ejemplo, René le va a hacer las preguntas a Juan José. Le puede hacer una a Juan José y una a Emma. Ajá. Y Emma le va a dar las respuestas. Por eso todos tienen que tener ya sus respuestas. Ajá. Y así van a ir cambiando para hacerse la misma pregunta a todos. Uh -huh. Ok. All right. Practice. Gracias. Thank okay. you. Eh, estoy en San Salvador. Mm -hmm. Yo también. What do you like about your job? Uh, ¿Qué es lo que question. te gusta de tu trabajo? Uh -huh. ahí, está la, ahí está la teacher. Yes, I'm here. Uh, es que en el, en el chat, eh, Moisés, ha, Moisés ha puesto. Es Moisés, ¿verdad? Dennis. Dennis, Dennis. perdón. <laughs> Perdón, Denis. Yo dije, ¿dónde está Moisés? Y me quedé leyendo a Cristian. Y ahí está Cristian también. Sí, pero solo de allí. Ah, vaya. Estoy trabajando. Ah, es que eh, pusimos, what do you like do work? Gloria, esa es la pregunta para mí. Y yo le puse que I like everything. A mí me gusta todo. Ah, ¿qué eh, le gusta cerca de su trabajo? Sí. Entonces okay. dice, what do you like about your about. work? About. Uh -huh. About your job. Uh -huh. Uh -huh. Estabas en lo correcto. ¿Cómo? <risa> Estabas en lo correcto. Lo último que te dije, ¿verdad? Sí. What do you like about your job? Your job. Uh -huh. Esa es. Y la respuesta like? está bien. I like uh, everything. Uh, everything. Uh -huh. I like everything. Me gusta eh, todo. Estábamos en la segunda. Eh, what do you do? You do <ríe> tenis? What do you do, tenis? Es, es no la segunda pregunta con la teacher. What do you do? Uh, ¿Qué es lo que haces, Dennis? What do you do, Dennis? Ah, en el trabajo. En el trabajo. Ah, Entonces, okay. lo mismo es about your... No, your... la primera es que le gusta. What do you like? Ajá. Ajá. Y aquí sería qué hace. Ajá. ¿Qué hace? What do you do at your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Ajá. Ok. ¿Y la tercera cuál es? Eh, es que en eso estábamos. Ah, Ahí nos okay. quedamos. <risa> ok. Creemos entonces la tercera. Uh -huh. Vamos. Es que me cuesta irme a la... A la captura. Aquí está. Sería con Gwen, ¿verdad? La segunda sería con Gwen. Uh -huh. Estas van a ser diferentes. Ah, ok. Ajá. ¿Cómo vamos? Eh, solo uno nos hace falta, Ticha. Ah, ok. Sí. Y la última es dónde, ¿verdad? Eh, la, la pregunta. Sí. Es cuándo. No, es que yo creo que se ha equivocado. Juan es... 
el qué, ¿verdad? Gwen, W-H-E-N, es cuando. Ajá. Y where es W, perdón, H-W-E-R-E, -E, es where. Sí. Ajá. Esa es dónde. Sí. Ok, entonces, ¿cuál nos hace falta de esas dos? Eh, Porque nos hace falta cuando la de ya web. está. Where es dónde. A mí la respuesta me hace ¿Dónde falta. trabajas? Ajá. Ah, where do ok. you work? Or where, uh -huh. where do you work? Y después tienen que preguntarse para practicar. Okay. Sí, ahorita. ¿Qué hace usted en su trabajo? Bueno. Uh, espérenme. Es relacionado con cleaning instruments. Así podemos decir este limpieza de instrumentos. Teacher. Yes. Uh -huh. Cleaning instruments. Usted puede decir yo. Ajá. Uh -huh. I. Cleaning instruments. I clean instruments. Pero, ¿de cuáles instrumentos estamos hablando? Instrumentos de tales. O Porque sea, ahí pueden ser arsenal. musicales. ¿no? No, uh -huh. todo el, todo el, todos los instrumentos dentales. Ok. I clean Entonces, dental I... instruments. Clean dental instruments. ¿Cuál okay. es otra palabra para hablar de instrumentos dentales? ¿Qué otro nombre tiene? Eh, lo que pasa es que si topamos así, es como ir poniéndole el nombre a cada... El instrumental, así, el instrumental se usa. Ah, okay. Para el instrumental. Sí, instrumental. Ajá. Instrumental. Uh -huh. Ok. Entonces, dejémoslo. I clean, sería I clean. Uh -huh. Dental, Dental instruments. instruments. Uh -huh. Ok. okay. Uh -huh. Uh -huh. Esa sería la, la, la otra. Y... Solo eso le no. coloco. Sí. Ok. Entonces, hay, y, el, y el verbo podría ser coordinar. Si sí, él coordina, yo coordino. Hay coordin. Yo coordino de transport. No sé. Le libre, dice aquí el traductor. ¿Es transporte la palabra? Lo que pasa es que él, él es el coordinador de transporte y, la, y hasta ah. donde yo tengo entendido para la respuesta es el subject, el verbo y el complemento. Uh -huh. yeah. uh -huh. Entonces es I coordinate o coordinate. Uh -huh. I coordinate sería coordinate, uh -huh. transportation. ¿Verdad? O sea, uh -huh. yo transportation uh -huh. o transporte. Uh -huh. Transportation sería en este caso. En la primera. Yo coordino, ajá, porque es I coordinate. Nate. Uh -huh. I coordinate transportation. Uh -huh. Transport. Ahí no va de transportation, no. No es necesario, uh -huh. porque solo digo transportation, transport. Uh -huh. Y le puede agregar of the company, de la compañía. Si quiere ah, poner uh -huh. Sí. Ah, ok. Ah, en este caso sí iría da. Ajá. Uh -huh. I coordinate the transportation of the company. Uh -huh. At the company. Ok. Bye. Esa ya sería. Y la suya, René, que sería. I work at accounting. No. O oh, sí, dice. Accounting en contabilidad. Sí. sí. Yeah. Mm -hmm. Y la segunda sería, eh, si no lo escribió mal, why do you work at company? Why? Why? Ah, ¿por qué? Ok, y siempre dijo que era obligatorio el because, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Y el why, sí. Mm, because, va a empezar. Because. Ok. 
Entonces, bueno, yo... Pero la pregunta es, ¿por qué trabajas en la compañía? Así. Uh -huh. Ah, ok. ¿Por qué está trabajando en esa compañía y no en otra? Ajá. Y en el... Ajá, exacto. Caos, caos. Ok. Esa sería la segunda. Y ya la tercera es lo de... Lo de... ¿Cuándo recibes más? Cuando yo, cuando yo uh, de recibir, no sé cómo se pone. Recibe. Ahí está. Cuando, cuando tú recibes. Uh -huh. eh, sería, cuando tú recibes, more paciente. ¿Cómo que dice? More paci pacientes. Ajá. Space, space, space. Y ahora la respuesta sería, yo recibo ah. más pacientes el sábado. Ok. Ah, Sería, I receive, I receive more, uh, more uh, pacientes el sábado, o oh, sábado, sí, pacientes. Sería in the Saturday. El Saturday. On, on Saturday. On Saturday. On Saturday. Ajá, on Saturday. Se me va a quemar el cerebro ahora. <risa> Ay. <risa> Pero va a descansar el fin de semana, so, tiene ventajas. No, no mañana es sábado y, me, y trabajo no, mucho. De inglés va a descansar. Eso sí. I receive more patching on Saturday. Así dejamos esa. ¿O cómo copió esa usted? Es que yo puse cuando es tu día de descanso. Ajá. Ah, esa es la pregunta. Para... ¿Cómo dice en inglés? How do you say it in English? What do you do in the English? Esto ya me ha dado como. What? When is your. When? Ajá. When is your day to rest? Ah, ok. Ah, it's good. Así la, uh, así la copió Priscila. Sí, así como usted lo acaba de decir. Ah, ok. Entonces. Entonces, digamos que nos vamos a preguntar las, tre las tres seguidas serían, ¿verdad, teacher? Yeah. Y después... Ajá. Okay. Ajá. Ajá, le pregunto usted primero a Priscila y luego ya usted. Uh -huh. Ok. So ya casi nos vamos. Ok. One minute. Messages. Uh -huh. And le dije una más. Sí, ¿verdad? Sí, me dijo una más. And check. Ajá. And check. Eh, legal document. Ok. Y la otra es. What do you ask your goals? Hola. What do you do as you go? Your job. Your, your job. 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 Trabajo. Job. Job. Sí. Job. Ok. Mm -hmm. I <coughs> I write the contract. No mm -hmm. sé si así se pronuncia eh, contratos, teacher. Contratos en general. Ajá. O sí, en algo diferente. Eh, no, diferentes tipos de contratos. Ah, entonces puede decir ahí usted los escribe. Sí, yo los elaboro, yo los redacto. Ah, ok. Puede ser, I write different contracts. Ok. Uh -huh. Y entonces, I, draw, I write right. different uh -huh. contracts. Contract. Uh -huh. okay. um, send emails. Uh, no, sería, I write different contracts and other legal documents. 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 Document. Document. Yeah, documents. 
document. Uh -huh. Okay. Um, Bye, and no. lo que decíamos, lo de asesoría, ¿cómo, cómo es que se pronunciaba? Legal. Legal. Advice. Legal. Advisory. 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 Legal. Okay. Advisory. Legal. Ajá. Sí. Advisory. Legal. Advisory. Legal. Como con I. Legal. Ajá. Okay. Legal. Advice. Ay, me, me cuesta. Advisory. Advisory. Ajá. Advisory. Okay. What do you do? As the. Where do you the clinic? Está bien así. ¿Cómo? Where do you the clinic? Eh, no. Where do you the, the clinic? clinic? ¿Dónde está la clínica? Uh, sí. Está en la Plaza Bernal. Ah, so wh where do you have the clinic? You have. ¿Dónde tiene? Uh -huh. Where do you have the clinic? Okay. Eh, bueno, yo solo tiro la idea porque no la puedo concretar tampoco ahorita. <risa> <risa> so, está, pero, pero gracias. Está, pero ahí está, está pendiente. <risa> sí. I have the clinic. Eh, eh, en Plaza Bernal. In the plaza. In the plaza. In the Bernal Plaza. In the Bernal Plaza. ¿Cuál otra, ¿Cuál otra pregunta le falta? Para ver si le puedo colaborar antes de, de, de desconectarme. No te vayas. Es la WHI. No, no es porque cuesta. quiera. ¿Estás listo? Ya casi. Bien? No estamos en la última ya. Ya solo okay. estoy viendo a René para la respuesta. De... Ok. Good. <ríe> Una última de René y la mía, pero Emma no ha dicho nada. ¿Mm? Ajá. <risa> Falta la de Emma todavía. Pero yo las tengo solo para que no la las dice. Yo las estoy anotando todas, me tienen de secretaria. Ah, <risa> ah. aprovechándose <risa> de las habilidades, right. <risa> 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 Ahí está. Abogado en un, en un hospital. Pero lo que pasa es que como es una empresa, como es una sociedad, entonces tiene todo lo que tiene que ver con las cuestiones legales, las sociedades, cuestiones mercantiles, eh, cuestiones laborales, cuestiones civiles. Entonces, todo lo que sean, todo tipo de contratos para lo que se compre. Eh, para lo que se quiera adquirir, personas que se tengan que contratar, relaciones que hay que entablar con otras empresas, eh, cumplimiento. Ya ve, ya me... Ya se terminó. No. Primero es Matt, no yet. luego Wayne y luego Wayne. Sí, así sería. Ah, bye. Ah, pues sí, estamos bien. ¿Ya practicaron? ¿Ya okay. practice? Ya. ¿Ready? Estamos listos. Awesome. Ready. Okay. Ya casi nos vamos. El customer service. La atención al ¿Vale? cliente de una compañía logística. The customer service. Mm. Mm. Um, yo diría, I work a team leader. Como team leader. Así se llama. O logistic ¿Vale? manager. I work, I work team, team leader, no. ¿Cómo puedo poner eso? ¿Cómo es en español? Realmente soy la gerente de la compañía. Ah, so the manager. O the CEO, ¿cómo le llaman? Eh, manager. Ah, ok, so the CEO. manager. <laughs> ah, it, it depends. Uh -huh. Depende cómo le llamen. Ajá. Uh -huh. Entonces sería the manager of the company. Uh -huh. Of the company. Sí, the manager of the company. Emma. Okay. Ah, she is the manager of the company. Entonces ese es su, su rol. Uh -huh. You're the manager. All right. The company. Okay. Okay. Ready? Yeah.
¿Todos están listos? Yes. All right, awesome. Here we go. Ok, welcome back. ¿Cómo estaba? ¿Estaba fácil? Más o menos. ¿Cómo sintiera la actividad? Ya haciendo preguntas y respuestas. Uh -huh. What do you think? So, so? All right, good. No es tan No es tan fácil, ok. As, es progresivo, right? So, now we are here. Y luego ya la otra semana, we are going to be here. So, don't worry. Okay, so now, here we go. Who is going to be my first team? Mm -hmm. Do I have a volunteer? Voluntarios? Awesome, so Ignacio and Priscilla, right? Ah, yeah, so now, here we, here we go. Okay, okay. so okay. let's go. Okay. Comienzo yo, Priscilla. Sí. What do you do at your hub? I am charge of quality control. Okay. Uh, where do you do work? My dad, um, no, 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 no. I am Tiwa Cuscatlán, San Salvador. Okay. When is your day the rest? My day off is Sunday. Okay. Ahora, Ahora yo. Sí. What do you do your job, Ignacio? Oh. I work in custom service for Tigo. Okay. Why are you... Where is your work pleasant? I rest Saturday and Sunday. Okay. Where is you the rest, Ignacio? Oh, perdón, me había preguntado con where. Okay. Con, con where. No, no ¿Cuál es la segunda? Where is your work pleasant? ¿Cuál es tu ah. día de descanso? Ah, ok. I rest Saturday and Sunday. Ok, ahora va con when. When Where? do you... When? Con where. When esa, do... esa no hace falta. No, yeah. la de where is... Where is... Where is you... Work pleasant. Uh, workplace. ¿El ah, lugar work de trabajo? Or... Ah, okay. Ese sería where. ¿Dónde? Where. Ajá, where. Ah, okay. Ajá. Where okay. did you work last? Okay. Ajá. I work in San Salvador. Okay. okay. Where, when do you start in red? I read Saturday and Sunday. Okay. All right. You finish, right? Finish? Finish. Finish. Okay. finish. So now, let me send you in the chat right now. Si se fijan en el chat. Okay. La primera palabra, quiero que todos lo repitan conmigo. So, job. 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 Everyone. Uh, job. Uh. One more time. Job. 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 Uh -huh. Job. And then, cuando decimos el día de descanso, podemos decirlo como day off. Uh -huh. Su día libre. Su día de descanso, day off. Uh -huh. day And off. then, uh -huh. day. day off. Ahí lo tienen en el chat. And then, day. la última, repitan conmigo, place. 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 Lugar. Uh -huh. Place. 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 All right, good. Okay, thank you guys. And now here we go with my second volunteer. Aha, uh -huh. 
Fatima you were working with? Reina, right? Reina. Okay, let's go, girls. Solo que nosotros le entendimos que eran tres preguntas, teacher. Ya. Sí. sí. Ah, ok. Pensé que era una de esas horas. Ok. No, no, ya. Yeah. Eh, inicio, Reina. Okay. What time do you go to work, Reina? I go to the work on the 5.40. What do you do at your job? I clean dental instruments. Shade appointments. And who is your boss? My dad is Gloria de Cruz. What do you do on the Monday, Fatima? And then I check my mails, answer the messages, and check legal documents. Okay. What do you do as you go, Joy? I write different contracts and other legal doc documents, send email and legal advisor, ad advisory. What do you do as to your job? What? What when do you, What do you do? As when you job. Mm -hmm. when, when do you do? I go. Yeah, where? When? Where? Mm -hmm. What is the question? I... When? Where? When? When do? When? When do? Mm -hmm. Okay. ¿Cuándo voy al trabajo? ¿Qué día voy yes. al trabajo? Uh -huh. yes. um, eh, from Monday to Saturday. Yes, así fuimos de práctica nosotras. <laughs> okay, good. So now, let me share with you this. Okay, good job. Thank you, girls. Solo vamos a ver un detallito y esto les va a servir para los demás. All right. So now, en este caso, tenemos acá, les comparto. Can you see my screen? ¿Ven mi pantalla? Yes. Yes. Okay, good. So now, check this, okay? En la primera, uh -huh, ¿qué tenemos ahí? At the five. Así estoy diciendo a las cinco. Uh -huh. Uh -huh. So in this case, no necesitamos el de. El de. Ajá, uh -huh. solo decimos de. at five. Uh -huh. at five. A las cinco. Y luego mm -hmm. igual con Monday. Tampoco necesitamos el da, solo decimos on Monday. Ajá. Okay. Y en el caso de estas, quiero que todos tienen el micrófono and repeat with me. Instruments. 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 Check. 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 Como el checker, right? Check. And then Check. documents. Repeat. Documents. 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 Huh? And this one, job. 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 Remember job. Mm -hmm. job. 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 All right, good. Now, thank you girls. And now here we go with uh, 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 Gloria and Dennis. Let's go. Dennis. <sighs> Comienza tú, Denis. Uh, what do you like about your job? I like everything. When do you receive more patients? Ya me perdí yo. When? When, 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 when. Uh -huh. when. Uh, I receive more patients in Saturday. Paciente no puedo decirlo. Ya vamos a practicar, no <laughs> In Saturday. Where do you have the clinic? I have the clinic in the Bernal Plaza.
ya, ¿verdad? Solo esas tres teníamos igual. <risa> okay, and now Dennis, with your information. Eh, oh. Ella tiene la mm -hmm. ah. Dennis, voy, voy con Dennis. What do you do la do you at your job, Dennis? I like ever everything. Everything. When, when, when. when, when you do installation, no sé si es installation. When, when you do installation. In the tower for work. Where? Where you do installations? Donde where? hace instalaciones, like that? In the tower for world, mundo. Ah, <laughs> por todo el lado de la world. Okay. Y la otra es con, uh, where, ¿verdad? Where do you installation the equipment? Que dónde instala el equipo. Okay. Esa torres. es la que me acaba de hacer. Esa, Esa es la que me acaba de hacer. Ah, pero no la termino, creo. <laughs> Hágala completa. Mm. Uh. ¿Con okay. qué lado? Ajá, dígala completa. De where? Ajá. Where do you installation uh, in the equipment? ¿Es eso? ¿Dónde? No, no, no. Ya me hice chibolas. <laughs> es que esa era la segunda que me iba a hacer de mí. Ajá. La última era, creo ah, yo que era. De, de who? Que nos quedamos ahí. Who is your boss? Y que ya no contestamos. <risa> no la tiene. No, no le alcancé a preguntar cómo se llama, quién es su jefe. Ok, but you can ask him now. Ahora pregunto. Who is your boss? My boss is Alejandro. Okay. Uh, All right. You finished? Finished. Okay, <laughs> good. Now, let me share with you, okay, my screen. Okay. So here we go. Okay, detallitos, all right? So the question was, where do you do? Ajá, ¿dónde haces, right? Yes. Me quedó la duda ahí. Ajá. Where do you do the installation? That was the question. ¿Esta fue la pregunta? Sí. Yes. Sí. Ah, okay. Sí. Where do you do the installation? Okay. Where do you do? Sí. Okay. Who is your boss? The last one. All Where right. And now this one. Okay. Everyone, activate your microphones and repeat with me. Patience. 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 Suena como patience. 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 Y luego esta, recuerden, como este H, la vamos a hacer como la de zapato, ¿ok? So, everything, everything. Everything. Uh -huh. everything. 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 No como everything. Everything, no. Everything. Uh -huh. Como zapato, right? Ok. This one, equipment. 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 All right, good. Thank you, team. And now we go here. I think it's the last one. Yes. Juan Jose, Emma, and where are you? And Rene. Okay, so now ya. let's go. You're ya the last one. <laughs> Come on. Let's go. Yo pregunto. Ok. Hágale una pregunta a Emma y una a René. 
Ajá. Ok. Y luego que uno de los dos le haga la pregunta a usted. Eso no se vale. <risa> Está bien, va. All right, let's go. What do you do at work, Egma? Um, I'm manager at logistic company. Thank you. What do you work at company, eh, René? Uh, because I like this company. Thank you. Clap, clap, clap. No, continue. <laughs> Okay, now I'm a question to Juan Jose. Um, how do you get dressed for work? I go to work dressed uh, casually every day. Okay, now question uh, to Juan Jose, René. Uh, what do you do at work? I I work a coordination of transport. Thank you. Now, question, Emma, to René. Uh, what do you at work? I work at accounting. All right, good. Thank you. Now, here we go. Let me share with you my screen. All right. So, here we go. Okay, vamos a ver unos detallitos. All right. In this case, así lo tenía escrito. I am the manager of a logistic company. No, eh, I am manager at logistic company. Ah, ok. En este caso tenemos que agregarle estos. Ok, los conectores. Uh -huh. I am, yo soy the manager. Uh -huh, el gerente. I am the manager. Of a logistic company, uh -huh, de la compañía de logística. Uh -huh. So I okay. am the manager of a logistic company. Uh -huh. Okay, and now this one, it's about pronunciation. So everyone repeat with me, company. 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 All right, this one. Esta es parte de las palabras que terminan con ed. Muchas veces estas son, um, son adjetivos y también palabras en pasado. En este caso, esta puntualmente que termina con ed se pronuncia como que fuera una T. Entonces digo así como dressed. 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 Ay, y y dressed. tengo que hacer el sonido de la T al final. Dressed. Dressed. Ajá. Dressed. 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 Se escribe, yes. se escribe dresser, ajá, pero la pronuncia dress. dressed. Dressed. Ajá, dressed. Dress. Okay, good. Dressed. And then this one. Casual. 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 Casual en español, en inglés. Casual. Casual. Ajá. And then this one. ¿A qué dijo que se dedicaba al final? Eh, Juan José. Coordinate, coordinación de transporte. Ah, ok. I work. ¿Cómo, ¿Cómo dice la oración completa? Yo dije coordination at transport. Ah, ok. Entonces tenemos sí. que decirlo completo. La pregunta era, ¿de qué sí. trabaja? Uh -huh. Uh -huh. What do you do? Uh -huh. Entonces, the answer, you need to have, vamos a responderla completa. I work. I work. In, ¿Y cuál era? No era la de transporte. Transport. Ah, okay. Coordinador de transporte. Yo dije, ah. I work. Ajá, uh -huh, I work. Pero no dije in. Ajá, uh -huh, ok. Pero dije, I work. Solo para que nos quede claro. Ah. ¿Cómo es en sí la, la, lo que hace? Ajá, uh -huh. what do you do? Planificación de transporte. 
<laughs> ah, okay. I work in transportation coordination. Uh -huh. Like that. Uh -huh. I work Gracias. in transportation coordination. Uh -huh. Gracias. Para que lo escribamos completo. Si se fijan, siempre tenemos que tener en las respuestas qué cosa. ¿Ya identificaron? Lo primero que es I. ¿Es el? Subject. Ajá, the subject. Luego tenemos verbo. Ajá, verbo. y luego ya tenemos el complemento. Complemento, exactly. Y así va a ser siempre. Tengo que dar la información completa. Usualmente en películas no la dan completa, pero porque ellos ya son nativos, ¿no? Right? Para nosotros sí la tenemos que dar completa para tener esa práctica mental. ¿Ok? Good. Hay que parecer un medio médico. Ya, tenemos que Son parecer. <laughs> All right, so now here we go. Now you have to choose. Ok, here we go. Let me share with you. Ok, so now we have to choose what is the correct answer. Uh -huh. Let me have here. For the number one, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar si es do o does. And then we have what do or does Albert have to do on Thursday? Uh -huh. What is the answer? Do or does? Does. 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 Why? Why does? Porque habla de Alberto, de él. Exactly. Good. Now, in number two. Why do or does Kevin need help? Does. does. Okay. Does. Why? We are talking Kevin. about Kevin, right? Yes. Okay, good. Now, number three. Who do or does you think is going to help Kevin? Do. do. Uh-huh. Who do you? Okay, good. Now, number four. What do or does Mr. Reese do on Thursday? Does. Uh -huh. Does. Why? Because we're talking about Mr. Reese. Mr. Reese. And Mr. Reese is a he. He. Good. You see? Ya ven, ayer decía no vamos a poder y ahora... Awesome. All right. And now we have a practice, but all right. So now in this case, uh -huh, we have the same exercise. We need to add do or does to the question. Uh -huh. So do or does. For the first one, we have why. Uh -huh. Why? Do or does he? Why does he have a meeting? Uh, why does he have a meeting? Okay, good. Now, in number two. Where, where, where does, where does she, she process she, she the, the payment. payments? Payments. payments. Where does she process the payments? The meaning in the Spanish of this one? ¿Dónde? Cuando ella procesa los pagos. Yes, good. Now, number three, what? Okay. What? Yes, Does. Does Ingrid do uh -huh. on, do on what Wednesday? Wednesday. 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 Uh -huh. Wednesday. Como la serie que estuvo bien famosa de Merlina, right? Que en español es Merlina, pero en inglés es. Wednesday. Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Se llama miércoles en realidad. Uh -huh. So <laughs> Wednesday. <laughs> uh -huh. So now, the last one. When. Uh -huh. When. And then we have employee. When do. do. Why do? When. ¿Qué sería do? When. Porque habla de ellos, de los okay. empleados. Employee, ¿es plural o singular? Employee. Es plural. Es plural. 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 Plural.
En este caso, si fuera plural, sería like this. Employees. Con ese. Ajá. Uh -huh. But we have employee. So uh -huh. is. ¿Por qué sería das? Why? Porque habla de un Porque empleado. Porque se está hablando de él, del empleado. Él. Ajá, entonces sería o él o ella, right? Ajá, por okay. eso usamos das. Ok, good. When you. does, in this case, when you. does the Very employee, good. the employee, ella se falta. Oh, what acquire, acquire the raw material. material. Ah, okay. Where does the employee acquire the raw material? Cuando? ¿Cómo sería ahí? Cuando? ¿Cuándo adquiere el empleado el material? El material, la materia, como la materia prima. Uh -huh, la materia prima, ajá. Ahí dependería de qué área sería, ajá. Ya sea el material en, en bruto, right? O materia prima, ajá. The raw material. Ok, good. So, now, questions about this? ¿Alguna duda? No? You see, ya yeah, son the masters of the questions. All right, so now, the next one. Okay, so now we are we are having here a practice about Mrs. Robles' agenda. Okay, so now what are we going to do? First, we're going to practice pronunciation. So repeat with me. Meeting. Meeting. meeting with the marketing. With the marketing, the marketing department. Department. Video call. Video call with the supervisor. With the supervisor. From West Company. From West, West Company. Company. Workshop. Workshop. To the research. To the research. And. And. Development. Development. Department. 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 To improve, to to improve, improve, to improve the manufacturing, the the manufacturing, manufacturing process. process. Workshops, lunch. Workshop, lunch. Workshop, lunch. Second part, second part of the workshop, of, of the, the workshop. workshop. Then tomorrow's schedule to okay. This one is a hard one, so give me one sec. Schedule two. Okay, this one schedule. Let me share it with you. Ah, so much. Give me one sec. This. Pues sí, ya se ve, ¿verdad? Lo de abajo, ya es ve. No se veía. Ok, this one. Esta es una tricky word. ¿Cómo decimos? Horario. Ajá. Ske, it sounds like this. Schedule. Ajá. Schedule. Repeat with me. Schedule. 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 Esta palabra se dice. Schedule. One more time. Es que schedule. 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 El horario. Schedule. 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 Uh -huh. Alright. Two misses. Two misses. Two misses. Lopez. 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 New secretary. New secretary. And leave. And leave. And leave. Okay. So and now, leave. what are we going to do? Tenemos que Leer esta, esta agenda de Mrs. Robles, and we have to, uh -huh, read the information again and answer the questions. Basado en la agenda de ella, vamos a responder estas preguntas. For example, number one, ¿qué dice la número uno? What time is the video call with the West Company? 
Si digo what time? ¿Qué tiempo? ¿Qué me está preguntando? Ajá. ¿Cuál es el hora? tiempo? Ajá, ¿qué hora? Ajá, ¿a qué hora es? El video. Ajá, la, la videollamada. Okay. With the West Company. Ajá, and then, in number two, what time? ¿Qué? ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Does the workshop with the research department start? Ajá. ¿A qué hora empieza? La, el taller. Ajá, the workshop. Sí. ¿A qué hora empieza el taller? Con el research department. And then, number three. What time does the no. company close? ¿Cómo sería en español? ¿A qué hora, ¿A qué hora cierra, cierra la compañía? Ajá, exactly. So now, let me send you to the break rooms again. All right. And uh, let me just send you the screenshots. Ahorita les mando los screen. Okay. And we're going to have Five minutes, okay, so hurry up. All right, let me send you here and let's go. Cuidado que ya está la teacher. Ah. No, sí es. A Juan que vi que le gusta molestar la fiesta. Eso es bueno. Sí. Así no, se, no le da sueño. No, da no sueño. molesta, es alerta, alerta, alerta. Es precaución, right. Okay. Bueno, veamos. La primera dice que a qué horas hace la videollamada. Según una información que dieron, dice de que este. uh, what I if you call with the West Company. Y dice que a la hora es a las ocho y media. Entonces me imagino que solo tenemos que ponerle a las ocho y media, pero no sé cómo. Y mandó captura o algo. Sí, es, es sí, que tú no la puedes ver. ver. No, es que el problema es que por... por... Tengo solo minutito nomás cuando me levanto por agua. Ah, oh, what happened? Sí, no. Ignacio. Aquí estamos resolviendo. Pero se desconectó Ignacio, ¿verdad? Ah, ok. No. No está. ¿Sí? Ok, okay trabaja los tentos, all right. <ríe> Tal vez okay. regrese. Ok. Eight, eight, eight El entonces es el video. The video call is eight. 30. De video car. De video. Video car. Como ya no se va a llevar el, el, el teldico, ¿verdad? Entonces mm -hmm. sería de video car. De video car is it. Is 830. Just you. Okay. That does. Number two. What time does the workshop? Yo. Ocho Creo que podría ser desde el, el artículo. Y solo se le agrega at 8.15 a.m. or PM, 8.30 M o PM. Sí, sí, se va a dejar ahí. The video call with the West Company is at PM. Pero por el horario. No, solo en 9 o'clock puede decir. 9. Uh -huh. 
nine o'clock. Mm -hmm. Sí. Ok. Vaya, Juan. Teacher, Luis. hay que poner it. Ah, oh, no, at. Respuesta at. corta, por ejemplo, en, en esto, respuesta corta, en la, ¿a qué horas hace la videollamada? ¿Se puede responder así corto? At eight o ocho treinta. Sí. Ah, tenemos que o... poner subject. Ajá. Siempre sí, hay que agregarlo. Yes. Sí. Ajá. Si no lo pone tal cual, podría utilizar, si habla de una reunión, it. Ajá. ¿Verdad que pero, sí? Pero, ajá, pero en este caso, por la práctica, sería mejor que lo pongan completo. Ajá. The meeting, ajá, y luego el verbo, ajá. Eso le dije a Emma y ella dijo, no, corta, dijo. <risa> que vea. <risa> Me quiere <risa> 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 ¿Cómo sería la respuesta entonces? ¿A qué horas comienza? ¿Y la misa está por ahí? ¿Qué significa la dos misa en español? Number two. Number two. What time does the workshop with the research department start? ¿A qué horas empieza? La, el taller con el departamento de investigación. Uh -huh. Ah, entonces the, sería. The workshop. Ajá, uh, the workshop start. with the research department start at. Y ahí uh -huh. se le pone la hora. Uh -huh. The workshop. Ya. Yeah. Uh -huh. The workshop or workshop start. The, the workshop, workshop start. Oh, let me. The, the workshop. The workshop start. Start at nine o'clock. A las nueve en punto. Nueve. What time does the company close? What time does... Ah, five... La duda, si at ocho... Hola, teacher. Ocho. Hola. Ah, tell me. Uh, pienso que sería la primera she star video call at o it um, it at at, at uh -huh, right. dice what time uh -huh. at. Ah, okay. yeah, ah, o at. Sea que cuando está formulada la pregunta larga diría at eh, no, corta siempre. o larga siempre lleva at Ajá, porque at. de tiempo okay. uh -huh. Es que na, cuando ingresó la primera vez le dijo it. It. Ah, sí. No, pero me refería a hablar, por ejemplo, en este caso a la reunión, sería it. De la reunión. El subject, ah, el pronoun, okay. sorry. Ajá. Para poder, okay, okay. en vez de decir de la reunión, decir it. Ajá. En vez de decir the meeting, podríamos decir it, start, at, ajá. Pero ah, les decía, okay. díganlo completo, ajá, para hacer la práctica. Ajá, o sea, ah, pero no, no es la, la meeting, sino que es de video call. Ah, sorry, yes, the video call. Ajá. Entonces usamos the video call y luego el verbo and then the complement. Ajá. Pero video porque call no at... she start. Ajá. Ah, start. Por la... She start. She? The video call. Inicia? Es que eh, están pensando okay. en la respuesta. Ella están... tiene reunión. Ella inicia. Ah, ella tiene videollamada. Ella inicia. ¿eh? ¿Pero qué es lo que inicia? Ella video 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 llamada. Video call. Ajá. Ah, so the video call. Ajá. Entonces lo que inicia es la videollamada. Entonces Ajá. empezamos con videollamada. Video Ajá, call. Video call. Ajá. Ah, star. O oh, she star mm -hmm. at. Eh, eight. ¿Cómo se pronuncia? Si lo, si lo quiere poner completo, le puede poner 
she starts the video call at Así lo tenemos ahorita. Así lo habíamos dicho. Ah, okay. ya, lo, okay. ya lo borré. <risa> Cualquiera de las dos maneras. Ajá, podemos decir, o ella empieza la llamada o la llamada empieza a... Ajá, and it's okay. Both. Uh -huh. Ok, está bien. Alberto, ya lo vi por ahí. <risa> ¿Cómo se pronuncia 8 y 30? 830. 830. 830. Sorry. Okay. That's, a, that's a hard one. Por eso no vamos okay, a okay. los numbers todavía. <laughs> uh -huh. okay. 30. Okay. Bye. Okay. She start the video call. Hey. Domingo por lo general no trabajamos. Sí, porque se necesita descansar aunque sea un día. Sí, no, ahí es domingo sí. No. Es raro. Ya. Yo no sé ustedes, pero yo viendo Netflix no me canso, pero hoy sí me canso viendo con estas clases. <ríe> Siento sí. la pesada. Ah, wow. Se canso por las clases. <ríe> sí, Vamos pero allá, es porque, porque estoy está pensando. pensando. Yes. Y en ah, lo otro solo me estoy relajando. <ríe> Igual no es lo mismo recibir una en, en, su, en su lengua, porque si usted la recibe en español sí. no es lo mismo en inglés. Requiere más energía. Ajá. Como, como un doble esfuerzo, ¿verdad? Ya, ajá, y sabe, porque usted sabe está que traduciendo. En la noche me quedo como, como algunas cosas que me quedan patinando y, y digo yo ajá. que estoy dormida y me cuesta dormirme. No me desconecto ajá. de esto. Ajá. Sí, sí pero eso con, con el tiempo cosa? se va. Pero con sí. el tiempo vaya a ir apagando. Anoche me dormí a las 12 y no podía conciliar por estar pensando que no me, me confundo algunas palabras. <risa> Ay, no. Pero la mortificación. Ya, ya no se va a confundir, ya verá. Sí. Todo es el proceso. ¿Ya terminaron, by the way? Ya. Yeah. Yes. ¿Ready? Ok, awesome. Here we go. Uh -huh. Welcome back again, guys. And now here we go for the answer number one. Uh -huh. We have here, what time is the video call with the West Company? So what is the answer? Uh -huh. Diaz, she is a star. Uh -huh. She? A star. Uh -huh. uh, the video call. Mm -hmm. At huh? eight, eight, uh, uh, thirty, thirty, thirty. <laughs> okay, good. She started the video call at eight thirty. So the others, do you have the same answer, or do you have a different one? The same? The demand alguien tiene algo diferente? Something different. Different? All right. So Fatima, what is your answer? The video call is 8 30 a.m. 30 a.m. Okay, good. And now mm -hmm. another answer? A different answer? Eh, nosotros la tenemos casi que completa. Uh -huh. Digamos, the video call wish the West Company at 8.30 a.m. Okay. The video call with the, with the West Company? Company at uh -huh. 8.30. 8. Okay. 8. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Como zapato. 30. Pero hacemos... 30. 30. Uh -huh. 30. 30. 30. Uh -huh. 30. All right. Okay. Yeah. So now let's check. Okay. So the first one, uh -huh. she started the video call at 8.30. The video call is, all right. In this case, what happens? Uh -huh. The video call, video call is... is... ¿Qué le hace falta aquí? 
at. Uh -huh. It's at 8.30. Uh -huh. In this case, cuando tengamos eh, horas, siempre le vamos a agregar el at. Ok. At. Ajá, okay. que sería el equivalente de decir a las 8.30. Uh -huh. So, at. Good. So, this one, the video call is at 8.30. It's correct. Uh -huh. The first one, too. Pero la primera le hace falta algo. So, what, what is the thing that is missing there? Si estamos en un afirmativo yes. y es third person. Ajá. Uh -huh. Stars. Ajá, starts. Stop. Don't Stop. forget, ¿ok? Si tenemos el verbo, hay que agregarle el final cuando tenemos third person, all right? And then, ¿ok? So, ¿por qué está correcta la segunda y la primera? Porque en la primera nos enfocamos que ella va a empezar la videollamada, and it's correct. Y luego la otra, la videollamada es a las 8, so it's correct too. ¿Cuál es la diferencia? En la segunda, estamos respondiendo con el verb be, con el verbo be, en presente. Por eso varía un poquito, all right? Pero en significado, las dos están correctas, ¿ok? And now, the video call with the West Company at 8.30. ¿Qué me le falta a la tercera? El video de El. Is. Ajá, el verbo me le hace falta. Es a las 8.30. Uh -huh. So, like that. O si no fuera is, starts. Uh -huh. Si ocupara el verbo empezar en vez de es, uh -huh, sería starts. At 8.30. Uh -huh. So, don't forget the verb. Okay, siempre tenemos que tener el verbo. All right. Now, here you have... Te lo voy a mandar al chat the answers. So you can have them. Okay, good. And now, with the number two. What time does the workshop with the research department start? Uh -huh, what time? What is the answer? Avalanche? Me. Avalanche? Okay, good. The workshop starts at nine o'clock. Mm -hmm. Sería start, teacher. Uh -huh. no. Start. ¿Con ese? Uh -huh. ¿Por qué? Porque the workshop es una cosa. Una si cosa. lo sustituyo sería it. Uh -huh. Entonces, starts. All right, good. Okay, so now... Uh, do you have the same? Alguien que tenga algo diferente? Tenemos uh -huh. she starts the uh -huh. workshop. She starts the, the workshop at 9 o'clock. 9 o'clock. All right, good. Ajá, en una nos centramos en el taller y en otra en que ella empieza el taller. Ok, good. Uh, ¿Otra que esté diferente? ¿Do you have the same? Mm, nosotros pusimos the, wor the workshop resin, ¿qué era resin? Research, research department, department start is a eh, 9, es, 9 am, no sé cómo se dice las 9, <ríe> se me olvidó. Okay. Department start Start or starts? It starts. Okay. At 9 p.m. Mm -hmm. Sorry, at 9 o'clock. <laughs> What's the hour? Okay. At night. Ah, yo, yo la estaba en la noche. Uh -huh. So the workshop with the research department starts at 9 a.m. Okay, good. Okay, awesome. And the last one, what time does the company close? A volunteer? Mm -hmm. eh, nosotros dejamos eso como the company close. Okay. The company close. Uh -huh. 
at 7 p.m. 7 p.m. All right. And now, the others, do you have the same? The mismo? A different one? Uh -huh. <clears throat> Alguien que tenga algo diferente? We have the different answer. Uh huh. Tell me. Um, the company closes at five fifty-five p.m. Fifty-five p.m. Okay. All right. And now a different one. Todos los tienen como eso. Alguien que tenga algo diferente. Guys. Uh -huh. Hello. No. Todos lo tienen igual. Yes. Okay. All right. ¿Qué pasa en la primera? ¿Qué le hace falta? La S. La S en clase. Ah, closes. Okay, the company closes. La compañía es una cosa, por ende diríamos it. Ajá. Uh -huh. Entonces, closes. Ajá. Uh -huh. And in this case, ¿a dónde decía que a las siete? Guys. Ajá. <laughs> uh -huh. No dice la hora que cierra. Entonces, por eso nosotros, <laughs> okay. según la gente, a ponerle siete. <laughs> All right, okay, good. Por la creatividad, awesome. And now the company closes at 5.55. All right, good. You see, cada vez seguimos practicando, nos vamos acercando más y más a ser los masters de las questions, right? <laughs> All right, here we go. So now the uh -huh. next one. So we have, we need to use do or does uh -huh, to create the Questions. Pero también que tenemos que utilizar en este caso la frase what time. What time. Uh -huh. Entonces tenemos acá. Ok, for number one. Oh, give me one second. Ok. There is a recruitment of the new employees. Hay un reclutamiento de los nuevos empleados on Tuesday. ¿El? Tuesday? ¿Qué día es? Tuesday. Tuesday. Martes. Ok. So, really? Ajá. Uh -huh. Y luego, ¿qué tengo que escribir? What, What time? time? What time? What time? Y luego, do or does? Does. Does. Uh -huh. What time does, does it start? Ajá. Sure. Uh -huh. ¿Cuál es mi subject? Here. Look. It. Mm -hmm. ¿Y el, por qué? Porque estamos hablando de del recruitment. Mm -hmm. uh -huh. Del reclutamiento. Entonces digo it. Uh -huh. It starts. Y si se fijan, guys, y esos son los errorcitos que cometemos, es que en la pregunta tenemos el verbo en base form. Porque es una pregunta, no cambia, right? Pero, ¿qué sucede en la respuesta? Ajá, ¿qué pasa en la ah, respuesta? Se le agrega ¿Cambia? S. Ajá, why? ¿Por qué agregamos la S? Porque es Eso. afirmativa. Y es un... Y la ajá, tercera persona. Ah, entonces, todo el tiempo en, el, en la respuesta como... La respuesta equivale a una respuesta, ya sea o afirmativa o negativa, ahí va a depender. Ajá. Tenemos que ponerle atención a eso, a la parte del ver. Now, tomorrow, I have to go to the photocopy center. Tengo que ir al, al centro de sacar copias. Ajá. Entonces, me too, dice letter B. Y luego, ¿qué voy a escribir? What time? What time? Y luego tengo the photocopy center open. Sería do or does? Does. Mm -hmm. What time does the photocopy center open? Uh -huh. It 
It y aquí opens. que tengo. Ajá. It opens. You see? Aquí lo tengo sin modificar porque estoy preguntando y en la respuesta, como es afirmativa, Cambia. y lleva a tercera persona. Cambia la terminación, ok? Con la regla, right? Good. Now, in number two. Uh -huh. Let's meet for the meeting. Let's meet for the meeting on Wednesday. Uh -huh. Let's meet. Veámonos for the meeting para la reunión. Uh -huh. Ahí son, son palabras similares, pero los significados están diferentes, right? Let's meet, encontrémonos para la reunión, meeting. Uh -huh. Great. Uh -huh. Great. Y luego tengo, you arrive. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What time, what time do? Ah, what, what time do you arrive? Mm -hmm. And the answer? I arrive. Arrive. ¿Y por qué no cambió arrive? No, es tercera persona. Ajá, porque estoy hablando de yo. Ajá, de mí, right? So like that. And then in number four, ajá, Wendy, do you want to have dinner with me? ¿Quieres tener, cen ¿Quieres tener la cena conmigo después del taller, after the workshop? Yes, but... Sí, pero restaurants close here. Restaurantes cierran aquí. Uh -huh. So, what time? What time? What time? Does. What time? Do or does? Does. 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 Okay. okay. Y ahora que tengo acá. ¿Se fijan ahí qué pasó? Ese. Entonces, ¿qué Restaurants. significa eso? Un plural. Ajá. ¿Y un si plural. es un plural? Uh -huh. ¿Sería what kind of? No. No. What do? ¿Por qué? What do? ¿Por qué Porque sería es tú? una cosa. Es una cosa el restaurante. Ajá, es una cosa. ¿Y por qué más? Ah, no es. Ah, no. Ah, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que no estamos hablando de un solo restaurante, sino de los uh -huh. restaurantes. Entonces, cuando hablo de plurales, ¿qué sucede? Ajá, ya no sería it. Ajá. Sería ellos. Ajá. They. Entonces sería el equivalente a decir they. What time uh, they. do they close here? Ajá. They. Entonces, como es un plural, por ese detalle que es plural, tengo que cambiarlo. What time do restaurants close here? Uh -huh. Y la respuesta es around 7.25 p.m. Uh -huh. ¿Qué significa around? Cerca de las 7.25. 7.25. 7.25. Ok, good. And now. Hay que prestar atención cuando son plurales, ¿ok? And now we have here. Amanda has to take some reports. Amanda tiene que... ¿Qué? Hacer reportes. Los reportes. To many departments on Monday. Uh -huh. So in this case, and, y, they open. Uh -huh. What time? Mm -hmm. What time? What I do. You. Uh -huh. What time do they open? Uh -huh. ¿De quién, ¿A quién estamos refiriéndonos cuando tenemos they? De ellos. ¿A, ellos. ¿A los? ¿A los de, quiénes? De los. Los report. A de los departments. Ajá, uh -huh. es un plural. Ahí aplica la misma regla de la anterior. Ajá. Uh -huh. Tenemos a plural one, so we have here, do. Uh -huh. What time do they open? Uh -huh. ¿Sí quedó claro, guys? Sí. Yes? Good. Yes. All right. So now what is going to happen? 
Por el tiempo ya no nos quedó chance para hacer la práctica, pero se la voy a dejar acá en la presentación. Y eso sería esta. Y this one. Ajá. Ahí tienen dos ejercicios que pueden hacer. Igual, si por alguna cosa eh, no lo pueden hacer, igual los repasamos en clase. So don't worry. Okay? Eso okay. es como para que vayamos practicando. All right. Yes, good. Okay, so now, uh, before I check the attendance one last time, uh, Dennis, ¿se puede quedar para la one-on-one? -on -one? Yes. Está bien. Okay, good. So now, just let me check the attendance real quick. Okay. So, Alma Griselda Valladares, Cristian Mateo Cruz, Present. Dennis Alexis Nolasco, Present. Edith Lisbeth Rogel, Enzo Antonio Martínez, Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clavel. Present. Juan José Hernández. Ay. Carla Guadalupe Moreno. Carla Janet Portillo. María Emma Galvez. Present. Marlene Abigail Dimas. Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, Present. Priscila Ivette García, Present. Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés, Present. William Eduardo Guzmán. Ok, so thank you guys for staying, all right. Que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Sí. See you on Monday, all right. Se cuidan. Bye. Si pueden, repasan. Don't forget the homework. Ok, hasta el día 13. Tienen a más tardar mañana a mediodía. All right, good. Ok, so thank you guys for staying and have an amazing night. Que tengan muchos sueños. Bye, see you. Bye, good night. Bye, see you. Ok, so Dennis, no lo voy a quitar mucho tiempo. <laughs> All right. Pero si tiene Thank algo, you. alguna duda que tenga sobre algo Oye. que ya hemos visto. Pues de momento dudas, ¿no? Lo que me cuesta es porque no sé muchas palabras en inglés. Ah, ok, vocabulary. Uh -huh. Ok, Le, lo que podemos hacer es, eh, voy a buscar unos ejercicios sobre vocabulario para enviarlo. Así si tiene chance, usted los hace. Se los mando por Gracias, WhatsApp. Uh -huh. Sí, porque eso siento yo de ahí, de la estructura y todo eso. Ahorita uh -huh. esto sí un poco me está confundiendo, pero no voy a ir. Pero le voy a mandar igual los ejercicios para practicar. Va, está bien. Ajá, sí, ahí para seguir practicando y a ver, después va a ser súper fácil. ¿Ninguna otra duda? ¿Solamente eso? No, solamente eso, que el vocabulario a mí me está costando porque no conozco muchas palabras. Ah, ok, good. Ok, ahí le mando entonces en WhatsApp. Uh -huh. Ok. Ok, entonces lo dejo descansar. Ok, see you on Monday. Bueno, bueno, gracias. Okay, bye. All right, see you.